హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుండి నాన్ టీచింగ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అనమాట ఇందులో మనకి అటెండర్ జాబ్స్ అలాగే జూనియర్ అసిస్టెంట్లు సీనియర్ అసిస్టెంట్లు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు సో అన్ని రకాల వేకెన్సీస్ అనేవి ఇందులో మనకు ఉన్నాయి సో ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు డిగ్రీ వాళ్ళు డిప్లొమా వాళ్ళు బీటెక్ వాళ్ళు ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా సరే దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చండి చాలా మంచి అవకాశము అన్ని పర్మనెంట్ జాబ్స్ అనమాట ఎవరికైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ వీడియోని మాక్సిమం ఎండ్ వరకు చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో అప్పుడే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అలాగే వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీరు యాక్టివేట్ చేశారంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో అందరికంటే ముందు మీరు చూడొచ్చు ఇక పోస్ట్ల వివరాల్లోకి మనం వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ మనకి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుండి రిలీజ్ అవ్వడం జరిగిందండి సో మొత్తంగా మనకి తొంభై మూడు వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయి టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు టోటల్గా ఇరవై మూడు ఉన్నాయి అలాగే ఎస్ఏఎస్ అసిస్టెంట్ ఒకటి అలాగే జూనియర్ ఇంజనీర్ మూడు టెక్నీషియన్ ఇరవై ఆరు సీనియర్ టెక్నీషియన్ ఎనిమిది జూనియర్ అసిస్టెంట్ పదమూడు సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఆరు స్టెనోగ్రాఫర్ రెండు అలాగే సీనియర్ స్టెనోగ్రాఫర్ రెండు ఆఫీస్ అటెండెంట్ ఉద్యోగాలు తొమ్మిది టోటల్గా మనకి తొంభై మూడు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయండి సో మీరు ఆఫీస్ అటెండెంట్ కాడి నుంచి చూసుకున్నట్లయితే శాలరీ బేసిక్ పే పద్దెనిమిది వేలు ఉందండి అన్ని రకాల వ్యవస్థ మీరు దీనికి ఇరవై ఐదు వేల వరకు శాలరీ తీసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క జాబ్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మినిమం ముప్పై వేలకు తగ్గకుండా మీరు శాలరీ అనేది తీసుకోవచ్చు క్వాలిఫికేషన్ పరంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా మనం అటెండర్ ఉద్యోగాల నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామండి ఆఫీస్ అటెండెంట్ లేదా ల్యాబ్ అటెండెంట్కి సంబంధించి మీరు స్టార్టింగ్ శాలరీ చూసుకున్నట్లయితే బేసిక్ పద్దెనిమిది వేలు ఉందండి అన్ని రకాల అవలెన్స్ కలుపుకుని మీరు ఇరవై ఐదు వేల వరకు తీసుకోవచ్చు అలాగే ఏజ్ అనేది ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల ఏజ్ అనేది ఉండాలి ఇక క్వాలిఫికేషన్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆఫీస్ అటెండెంట్ పోస్టులకు అయితే ఇంటర్మీడియట్ ఎనీ స్ట్రీమ్ అంటే సిఈసి వాళ్ళు అలాగే ఎంఈసి ఎంపీసీ బైపీసి ఏం చేసిన వాళ్ళు సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక ల్యాబ్ అటెండెంట్కి అయితే సైన్స్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎంపీసి బైపీసి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ల్యాబ్ అటెండెంట్ పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవాలి ఇక జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి బేసిక్ పే ఇరవై ఐదు వేలు ఉందండి బేసిక్ పే అన్ని రకాల అలవెన్స్ కలుపుకుని మనకి ముప్పై వేల వరకు శాలరీ అనేది తీసుకోవచ్చు ఏజ్ అనేది ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఎవరైనా సరే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఉండాలి ఇక ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగే బీసీ అభ్యర్థులు ఉన్నారో వాళ్ళకి అప్పర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ ప్రకారం ఉంటుంది ఇక క్వాలిఫికేషన్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉండి థర్టీ ఫైవ్ ఓట్స్ పర్ మినిట్ టైపింగ్ సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్రొఫెషన్సీన్ నుండి కంప్యూటర్ స్కిల్స్ అలాగే స్టెనోగ్రఫిక్ సిల్స్ అనమాట సో ఇదైతే డిజైరబుల్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే సీనియర్ అసిస్టెంట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి స్టార్టింగ్ శాలరీ అనేది ముప్పై వేల వరకు తీసుకోవచ్చు బేసిక్ పే సో అన్ని రకాల అవలెన్స్ కలుపుకుని ముప్పై ఐదు వేల వరకు స్టార్టింగ్ శాలరీ అనేది తీసుకోవచ్చు మనం ఇక ఏజ్ అనేది ముప్పై మూడు సంవత్సరాల లోపు అభ్యర్థులు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఇక క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉండి థర్టీ ఫైవ్ ఓట్స్ పర్ మినిట్ టైపింగ్ ఉండాలి అలాగే ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ కంప్యూటర్ వర్డ్ అలాగే స్ప్రెడ్ షీట్కి సంబంధించి మనకి నాలెడ్జ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలాగే టెక్నీషియన్ పోస్టుల గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్లో సైన్స్ అయితే అంటే ఎంపీసీ లేదా ఆ బైపీసీ చేస్తుంటారో వాళ్ళు అరవై శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చండి లేదంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోటి ఇవ్వడం జరిగింది సీనియర్ సెకండరీ సో ఏదైనా ఇంటర్మీడియట్ మీరు చేసి ఐటీఏ ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక ఏజ్ అనేది ఇరవై సంవత్సరాలు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే జూనియర్ ఇంజనీరు అలాగే ఎస్ఏఎస్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి చూడండి మనకి ఎస్ఏఎస్ అసిస్టెంట్ అయితే అంటే జూనియర్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి ఫస్ట్ క్లాస్ బీఈ బీటెక్ లేదా చూడండి సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో బీఈ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు సో ఎవరైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉండాలన్నమాట లేదంటే ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించి చేసిన వాళ్ళు అండ్ జూనియర్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి అలాగే ఎస్ఏఎస్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి ఫస్ట్ క్లాస్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి మీరు డిగ్రీ బ్యాచులర్ డిగ్రీ అనేది చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ దీనికి
వన్ డబల్ ఫోర్ జీరో డబల్ వన్ అనే అడ్రస్కి అక్టోబర్ తొమ్మిది సాయంత్రం ఐదు గంటల్లో మీరు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఎన్వలప్ కవర్ పైన అప్లికేషన్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ అని పెట్టి మీరు ఏ పోస్ట్కి అయితే అప్లై చేస్తా అప్లై చేశారో ఆ పోస్ట్ నేమ్ అక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది స్పీడ్ పోస్టు రిజిస్టర్ పోస్టు లేదా కొరియర్ సో ఏదైనా ఏ విధంగానైనా సరే మీరు సెండ్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఫీజ్ అనేది ఐదు రూపాయల ఫీజ్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుందండి ఎవరంటే ఆదర్స్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ అలాగే ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎటువంటి ఫీజ్ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో వీళ్ళు ఫ్రీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక మనకి ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఫ్రెండ్స్ చూడండి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అలాగే స్కిల్ టెస్ట్ పెట్టి అభ్యర్థులకి పోస్టులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా నా కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ అందరూ అడుగుతారు కామన్ గా జలంధర్ అంటే పంజాబ్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా నా కమెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఆ